வணக்கம் செல்லங்களா நான் உங்க பத்மாத்தா பேசுறேன் நாம் இன்றைக்கு பதினேழாம் நூற்றாண்டின் முதன்மையான தமிழக விடுதலை போராட்ட வீரர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியா ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து சுதந்திரம் அடைந்தது நம் சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு இந்தியா முழுவதும் பல போராட்ட வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு உள்ளது இப்பொழுது நாம் நம் நாட்டில் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கு காரணம் நம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் வீர போராட்டங்களே அவர்களை நாம் என்றும் மறக்காமல் நினைவுடன் இருக்க வேண்டும் இந்தியா விடுதலையில் தமிழகத்தின் பங்கு மிக பெரியது முதன்மையான தமிழக விடுதலை போராட்ட வீரர்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியா உள்ளே நுழைந்தனர் வாணிபம் செய்ய சந்தை தேடி இந்தியா வந்த ஆங்கிலேயர்கள் நமது அரசியலிலும் உள்ளே நுழைந்தனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நஞ்சு வார்த்தை கூறி நம்மையும் நம் நாட்டையும் அபகரித்தனர் இந்தியாவின் முதல் விடுதலை போர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு என்று அறியப்படுகிறது அதற்கு முன்பே இந்தியாவின் பல இடங்களில் போர் நடந்துள்ளது இதில் முதன்மையானவர் நம் மன்னர் வீர அழகு முத்துக்கோன் வீர அழகு முத்துக்கோன் கட்டாளங்குளம் சீமையின் அரசராக இருந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அழகு முத்துக்கோனுக்கும் அழகு முத்தம்மாளுக்கும் பிறந்தவர் நமது விடுதலை வீரர் வீர அழகு முத்துக்கோன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் தந்தை மன்னர் அழகு முத்துக்கோன் அனுமந்தக்குடி போரில் வீர மரணம் அடைந்தார் அதற்கு பின் வீர அழகு முத்துக்கோன் தன்னுடைய இருபத்தி இரண்டாம் வயதில் மன்னராக பொறுப்பேற்றார் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தும் பாளையக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம் கட்டுவதை தடுத்தவர் நம் வீர அழகு முத்துக்கோன் இதனால் கோபமுற்ற ஆங்கிலேய அரசு பிரிட்டிஷ் ஜெனரல் முகமது யூசுப் கானை அனுப்பி வைத்தது வீர அழகு முத்துக்கோனுக்கும் முகமது யூசுப் கானுக்கும் பெத்தநாயக்கனூர் கோட்டையில் போர் நடந்தது மன்னரின் வலது கால் சுடப்பட்டது இருந்தும் தொடர்ந்து மூணு மணி நேரம் போர் நடந்து இறுதியில் வீர அழகு முத்துக்கோனும் அவனுடைய ஆறு தளபதிகள் மற்றும் இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு போர் வீரர்களும் இரும்பு சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு நடுக்காட்டூர் என்னும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் பீரங்கி முன் நிறுத்தப்பட்டு வரி செலுத்துமாறு வற்புறுத்தப்பட்டனர் மன்னிப்பு கேட்டால் உயிர் மிஞ்சும் என்று கேட்டும் வீர அழகு முத்துக்கோன் மன்னிப்பு கேட்க மறுத்துவிட்டார் பீரங்கி முன் நின்ற வீர அழகு முத்துக்கோனும் அவருடைய ஆறு தளபதிகளும் மார்பில் சுடப்பட்டு வீர மரணம் அடைந்தனர் அடுத்து நாம் பார்க்க போவது பூலிதேவன் நெற்கட்டான் சேவலை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆண்டு வந்த பாளையக்காரவர் இவர் இந்திய விடுதலை வரலாற்றில் வெள்ளையனே வெளியேறு என்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வீர முழக்கமிட்டவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு சித்திரபுத்திர தேவருக்கும் சிவஞான நாச்சியாருக்கும் பிறந்தவர் நம் வீர புலி தேவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறில் அவருக்கு பட்டம் சூட்டி அரசராக்கினார்கள் அவர் திறம்பட ஆட்சி புரிந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் ராபர்ட் கிளைவ் திருச்சிக்கு வந்து ஆங்கில கொடியை ஏற்றி வைத்துவிட்டு தென்னாட்டு பாளையக்காரர்கள் தன்னை பேட்டி காண வேண்டும் என்று அறிவிப்பை கொடுத்தார் இதனால் கோபம் கொண்ட பூலிதேவன் திருச்சிக்கு தனது படையுடன் சென்று ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தார் இதில் பூலிதேவன் வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கேர்னல் கீரோன் தம் கோட்டையை முற்றுகையிட்டு கப்பம் கட்ட நிர்பந்தம் செய்த போது தன்னுடைய நிலப்பகுதியில் வசூலிக்கும் உரிமை வெள்ளையர் எவருக்கும் கிடையாது என வீர முழக்கமிட்டு வெள்ளையனை விரட்டியடித்து முதல் வெற்றி பெற்றார் அதே ஆண்டில் களக்காட்டிலும் நேர்கட்டும் சேவல் கோட்டையிலும் நடைபெற்ற போரில் ஆங்கிலேயரின் கைக்கூலியான மாபுஸ்கானை தோற்கடித்தார் அதனை அடுத்து திருவில்லிபுத்தூர் கோட்டையில் நடைபெற்ற போரில் ஆர்காட்டு நவாபின் தம்பியை தோற்கடித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு யூசுப் கான் நேர்கட்டும் சேவல் கோட்டையை தாக்கிய போதும் 
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆண்டு கேப்டன் பவுட்சன் வாசுதேவ நல்லூர் கோட்டையை தாக்கிய போதும் அவற்றை முறியெடுத்து வெற்றி கொண்டவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு மே மாதம் டொனால்டு காம்பல் தலைமையில் மேஜர் பிளின்ட் காப்டன் ஹார்பர் ஆகியோர் வாசுதேவ நல்லூர் கோட்டையை தாக்கினர் இத்தகைய பெரும் படையை எதிர்பார்க்காத நிலையிலும் பூலிதேவர் நிலைத்து நின்று போரை தொடர்ந்தார் ஆனால் ஆங்கிலேய படை பீரங்கிகளின் முன் மன்னர் படையின் வாழும் வேலும் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை இந்த போரில் பூலிதேவன் தோற்றார் அவரை கைது செய்யப்பட்ட போது சங்கரநாராயணர் கோவிலில் வழிபட வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷரிடம் கேட்டு கருவறைக்குள் சென்றவர் திரும்பி வரவே இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரை சுமார் பதினேழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பல போர்களை நடத்தி அதில் பெரும் வெற்றி கண்டவர் நம் வீர பூலித்தேவன் அடுத்து நாம் பார்க்க போற விடுதலை போராட்ட வீரர் ராணி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் சிவகங்கை பகுதியில் ராணி மற்றும் பிரித்தானிய கிழக்கந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய பெண் விடுதலை போராட்ட தலைவி இவரே இந்தியாவின் முதல் பெண் விடுதலை போராட்ட வீராங்கனை ஆவார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து விஜயரகுநாத சேதுபதிக்கும் சக்கந்தி முத்தாத்தாலுக்கும் ஒரே பெண் மகளாக பிறந்தவர் நம் வேலுநாச்சியார் ஆண் வாரிசு போலவே வளர்க்கப்பட்டவர் ஆயுத பயிற்சி பெற்றவர் பல மொழிகளையும் கற்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி சிவகங்கை சீமை மன்னர் முத்துவடுகநாத தேவருக்கு மனைவியானார் முத்துவடுகநாத தேவர் ஆர்காடு நவாபிற்கு கப்பம் கட்ட மறுத்ததால் கம்பெனி படையும் நவாபின் படையும் இணைந்து காலையார் கோவிலில் தங்கியிருந்த முத்துவடுகநாத தேவர் மேல் போர் தொடுத்தனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற காளையார் கோவில் போரில் கம்பெனி படையின் பீரங்கி குண்டுகளுக்கு பலியானார் வீர மரணம் அடைந்தார் சிவகங்கை சீமையை ஆங்கிலேயர் பிடித்து கொண்டார்கள் அவரின் மனைவி வேலுநாச்சியார் தன் கணவர் தந்திரமாக கொலை செய்யப்பட்டதை அறிந்து சபதம் எடுத்துக்கொண்டார் பிரதானி தாண்டவராய பிள்ளை மருது சகோதரர்கள் சொன்ன அறிவுரையின்படி தலைமறைவாக வாழ்ந்து வந்தார் பல கோட்டைகள் மாறி போர் பயிற்சி செய்தும் படையை உறுதியாக அமைத்தார் எட்டு ஆண்டுகள் விடாமுயற்சியுடன் போருக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும் படைகளையும் போர் பயிற்சியும் படை வீரர்களை மேன்மேலும் உறுதியாக்கினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் ஐப்பசி திங்கள் ஐந்தாம் நாள் வேலுநாச்சியார் தலைமையில் ஒரு படை திண்டுக்கல்லிலிருந்து சிவகங்கை நோக்கி புறப்பட்டது ஹைதர் அலி ஐயாயிரம் குதிரை வீரர்களையும் ஐயாயிரம் போர் வீரர்களையும் பீரங்கி படை ஒன்றையும் அனுப்பி வைத்தார் இப்படை காளையார் கோயிலை கைப்பற்றியது இறுதியாக சிவகங்கை நகரை கைப்பற்ற மருது சகோதரர்கள் குயிலை தலைமையில் படை திரட்டப்பட்டது சிவகங்கை அரண்மனையில் விஜயதசமி நவராத்திரி விழாவிற்காக கூடிய மக்கள் கூட்டத்தில் பெண்கள் படை மாறு வேடத்தில் புகுந்து அதில் குயிலி என்ற பெண் தன் உடம்பில் தீ வைத்து வெள்ளையரின் ஆயுத கிடங்கை எரித்து ஆயுதங்களை அழித்தாள் வேலுநாச்சியார் தனது ஐம்பதாவது வயதில் தனது சபதத்தை நிறைவேற்றினார் தன் கணவரை கொன்ற ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி பான் ஜோரையும் வேலுநாச்சியார் தோற்கடித்தார் போரில் வென்று சிவகங்கைக்கு ராணியும் ஆனார் மக்கள் போற்றும் விதமாக நல்லாட்சி புரிந்தார் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றிலே வெள்ளையர்களை வென்று முடிசூட்டிய ஒரே ராணி நம் வேலுநாச்சியார் அவரின் வீரம் என்றும் மறக்க முடியாதது இன்னும் பல விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் போராடி நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார்கள் தங்கள் உயிரை துச்சமாக எண்ணி வீரத்தோடும் விவேகத்தோடும் பல போராட்டங்களை நடத்தி வெற்றியும் பெற்றார்கள் அதனால் நாம் என்றும் மறக்காமல் அவர்கள் தியாகத்தினை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்து இந்தியாவை மேன்மேலும் உயர்த்துவோம் தேசபக்தியுடன் சுதந்திர தினத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி நாட்டுப்பற்றை மேலும் வளர்ப்போம் வாழ்க இந்தியா வாழ்க நம் பாரதம்
நன்றி சொல்லுங்களா மீண்டும் நாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க